门生。别摇了，死不了。哇！啊啊啊啊啊！疼，你能不能稍微轻点啊？疼疼疼疼疼！啊！天哥哥伤的比你重，都没有你这么吃痛。你不就是被踢了一脚吗？啊啊,啊！喂，你怎么下手那么重啊？啊！我是真疼。再说了，你喊救命的时候你怎么不说啊？现在说我怕疼。哼！以后不要再做这么危险的事了。那些人可是不要命的。不要命的怎么了？我怕他们呀！我告诉你，你要是下次遇到危险了，我还敢上去救你。哼，你以为那些人敢伤我？我可是金枝玉，玉什么？玉龙护体。<笑>玉龙护体。不过说真的，你的武功呀，没有天哥哥高。你下次就不要再逞能了，知道了吗？哎，对了，你一定要趁热把这碗鸡脚汤喝了，补补脚力，这样你下次遇到刺客的时候，也能跑得快些。好了好了，知道了。瞧你伤那样。还说我，就你最唠叨了。早点睡吧，快去吧。嗯，我走了。嗯、大哥。刚才，刚才是因为我房里的丫鬟阿紫、阿黛，他们事多，熬了一碗汤，我一个人又喝不了，所以就给千寻送过来一碗。二弟，你现在心里有没有喜欢的人？没有，没有，真的没有。那千寻呢？你说，你说什么呢？如果被刺客包围的不是千寻，而是其他人。你还会单枪匹马的杀过去救人吗？我，我当时就是突然想起来，千寻还落在后面，我脑子一片空白，我只是想赶紧回去救他，别让他落在了刺客手里。千钧一发之际，能够把他人的安危放到自己的性命前面，除了自己的父母，就只有自己深爱的人了。大哥，你。你跟我说这些干什么呀？我和千寻青梅竹马，两个小无猜。以前我从来都没想过会跟其他人共度一生，但自从他跳崖回来之后，我觉得他好像换了个人似的，那种心戚戚、琴瑟和鸣的感觉都没有了。有时候我甚至觉得，他到底是不是我以前所认识的那个千寻？他哪有什么变化，只是你现在不再爱他罢了。二弟，当丞相府设宴的时候，我心里才明白，我喜欢的人到底是谁。是清城，他就好像我以前认识的那个千寻，我爱他，不管多么的艰难，我已经下定决心。要和他一起走下去。那千寻呢？那千寻以后怎么办？你不会真的想让他独守空房，凄冷一生吧？我会看着他得到幸福，他会重新找到与他相爱的人，我会给他筹办婚礼。
让他风风光光、快快乐乐的做回以前那个幸福的千寻。你上哪儿去找这个人啊？我找到了，就是你。我，你不觉得只有你才能带给他幸福吗？荒唐！我要回去休息了。二弟。我希望你可以好好考虑我的建议，这对你，对千寻都好。恐怕还是对你最好吧。我迎娶了千寻，你就可以一身轻松，毫无负担的做回你的驸马了。你怎么会这么想，大哥呢？难道不是吗？你刚才一直在说，说让我娶千寻，可难道你不知道，他心里一直爱的人只有你吗？你刚才告诉我。在千钧一发之际，若是有人能把别人的安危放在自己的性命前面，那就是爱。那在得知你遇刺消息的时候，毫不犹豫，第一时间就冲出去要救你的人，不也正是千寻吗？难道这对他来说就不叫爱了吗？可是你能否认你心里面对他的感情吗？怎么做才是对他最好？怎么样才能够把他从一段无望的感情里面救出来，并且让他开始新的生活？这只有你才能够做得到。能不能别总让我当你的替代品？啊？还有谢千寻呢？你把他当什么了？大哥，你告诉我，他在你心里对你来说重要过吗？重要。我把他当做重要的亲人，所以我必须替他着想。你没有。他是谢千寻。是一个有血有肉、会说会笑的人，可他现在在你眼里是什么？只是一件你不爱穿的衣服，一把你再也不愿意提起的宝刀。你想把它扔掉，扔到哪里都可以，只要他不再缠着你。二弟，就在那天，千寻被刺客围困的时候。除了你过回去救他，其实我也会，但那只是因为我把他当成和无言、含羞一样的妹妹去看他，并不是因为我爱他或者喜欢他。但你，你不同，大哥，你不要再说了。你知不知道，谢千寻为了爱你，把心都愿意掏出来给你。你现在这样对他，不公平。千寻，二少爷不在里边，不在。哎，那这个花无邪去哪儿了？我刚才还看见他向老祖宗请了安，往这边走了。二少爷他真的不在里边，兴许，兴许是上哪儿贪玩去了吧？这个花无邪这几天怎么神神秘秘的呀？老是不见他。罢了，我过几天再来吧。嗯。二少爷，千寻回去了。回去的好。您平日里不是都挺照顾谢千寻的吗？怎么这几日都避而不见呢？住口！沙子多嘴。算了，你先下去吧。是，二少爷。不见了更好，见了，无非就是徒增烦恼罢了。姐姐，千寻，来来来，我正找你呢，你找我什么、啊？帮我看看，是这个绣着马上封侯的好呢，还是这个绣着节节高的更好呢？倒是都好看，不过。要送给花飞扬那小子，是不是太浪费了呀？他那小子每天只知道舞刀弄剑的，我保证他三天内就把这弄丢了，丢了我再给他绣呗。<笑>你快帮我看看，到底哪个更适合三少爷？哦，对了，嗯，下个月就是大少爷的生辰了，你给他准备了什么礼物啊？拿出来给我看看嘛。
天音哥哥从来都不注重这些繁文缛节的，我到现在都没有见过他为了生辰设宴庆祝过呢。庆不庆祝那是他的事儿，替不替他庆祝那就是你的事儿了。这个时候啊，最能体现出一个女人对男人的心思了。姐姐的意思是，我为天音哥哥准备礼物？那当然啦，你虽有太后给你赐婚的一纸撑腰，这不假，但是对于男人来说，最关键的。是要抓住他的心。大少爷的生辰就是一个好机会，也是。哎，那姐姐，你快帮我想想办法，我要送他什么呀？嗯，办法倒是有，就怕你办不到。哼，在这神经城里面，还有我办不到的事儿？<笑>我倒是知道啊，城东有一家朱玉芳，他们家雕刻的玉佩啊。无论是从雕工还是质地来说，那是最上乘的。神经城里的士大夫都以佩戴他们家的玉佩为荣，真的。嗯，那走，咱们现在就去。走，哎，瞧你这急性子。这家朱玉芳，他们家的规矩可是大得很，白天人家不开门，只有天黑了，他们才卸下门板迎客。那咱们什么时候才能去啊？今天我要陪三少爷温书，老爷说了。过两天要考考三少爷，嗯，那就只有明天了。明天就明天，明天虚时，咱们出门挑玉，一言为定。嗯，啊，这个玉佩真好看，天哥哥一定会喜欢吧？代表你的心意，大少爷一定喜欢。你说倾城会送什么？反正没有我这个玉佩好，那是一定的。但是要怎么样才能让天哥哥一看到玉佩就想起我呢？要不然，刻点字，就刻你名字呗。对，刻我的名字。要不然就刻天。你们想干什么？抓住他！你不能！放开我！放开！放开！机不可伤心性命。天雪，姐姐，姐姐，姐姐，放开，放开我，姐姐，姐姐，姐姐，天雪，走，天雪。天少主。今天司马府厨房里的甜品都已经上齐了，都很不错。爹，啊，你是说？千寻被四个黑衣人给绑架了。是，我们在街上正好好的走着，突然冲出来几个黑衣人，绑了千寻就走。他们个个是高手，我上前阻止，还受了一剑。可是这个时候，你跟千寻外出做什么？那是，是因为千寻知道大少爷快过生日了，所以特意约我去给大少爷买礼物。哎呀。这三个女儿不见了，现在千寻又被人绑架了，叫我怎么跟老祖宗交代呀、啊？爹，您先别着急，我已经让萧千义告诫各房的丫鬟，此事不许泄露出去。而明天要是老祖宗问起，就会说妹妹他们四个一起结伴出游。难不成千寻跟三位妹妹被人同时绑走了？他们四个。不是同时出府的，千寻是去买礼物，韩修是去城隍庙，娉婷和无言是偷偷溜出去的。但是他们在同一个时辰被绑，可见这件事筹划已久。但这贼人为什么绑架妹妹他们呢？难道刺杀你的刺客跟绑走他们四个的是同一伙人